ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்த்தா ஆய்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு வயர் இருக்குது திஸ் வயர் இஸ் அ கண்டக்டர் கண்டக்டர்னால் என்ன எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுதோ அதாவது கரண்ட்டை வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த வயர் வழியாக கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகி போகும்போது இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது பக்கத்தில் நம்ம ஒரு மேக்னட்டிக் காம்பஸை கொண்டு வரும்போது அந்த மேக்னட்டிக் காம்பஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ஷனை ஷோ பண்ணும் அப்படி டிஃப்ளெக்ஷனை ஷோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போது இப்படி போயிட்டுருக்கக்கூடிய கரண்ட்டோட டைரக்ஷனை நம்ம மாற்றி இப்படி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் ஷோ பண்ணுச்சு இல்லையா இது மாற்றி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ரிவர்ஸ் எஃபெக்டும் இதில் அட்டம் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் மைக்கேல் ஃபேரடே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரோட லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்ட்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு கிவன் ஏரியா இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அந்த கிவன் ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுதோ அந்த நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் பாஸ் ஆகிறத நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது இல்லையா அது வந்து பர்பண்டிகுலராகவும் இருக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அதில் வந்து ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து விச் இஸ் லிங்க்டு வித் கண்டக்டர் இஸ் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணும் போது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் கூடுதலான லைன்ஸ் வந்து போகலாம் இல்லை கம்மியான லைன்ஸ் வந்து போகலாம் இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு மைக்கேல் ஃபயரடே வந்து சொல்கிறாங்க இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியும் ஃபியூ எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக காமிச்சிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஒன் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு காயில் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு காயிலையுமே வந்து நம்ம சாஃப்ட் அயன் ரிங் ஒரு சாஃப்ட் அயன் ரிங் எடுத்து அதுக்கு மேலே சுற்றி வச்சு தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடியது இது வந்து ரைட்ல இருக்கக்கூடியது இப்ப இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடியத நம்ம பேட்டரியோடையும் சுவிட்சோடையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அண்ட் ரைட்ல இருக்கக்கூடியத வந்து நம்ம கேல்வினோமீட்டரோட அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணும் போது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி ஓப்பனா இருக்கிறது இதோட வந்து சேர்ந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ண இருக்கும் போது கரண்ட் வந்து இதுல ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேல்வினோமீட்டர்ல டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ஷோ பண்ணும் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபஸ்ட் எந்த டைரக்ஷனில் காட்டுச்சோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து காட்ட ஆரம்பிக்கும் கரண்ட் ஆக்சுவலாக இதில் தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது பட் இங்கே கேல்வனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஷோ ஆகுது அப்போது இது மூலியமாக என்ன புரியுது அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இதில் ஜெனரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு புரியுது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கரண்டால் வோல்டேஜ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா பை த மூமெண்ட் ஆஃப் மேக்னட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் காயில் இந்த காயிலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேவும் மேக்னட் எடுத்து எடுத்து நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும் போது அப்போது கரண்ட் இல்லைன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் இப்படி ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் எப்போ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த காயிலுடைய டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த டேர்ன்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும் போது நமக்கு லார்ஜ் வோல்டேஜ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது இந்த டேர்ன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் போது நமக்கு மீடியம் வோல்டேஜ் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் இதே இது ரொம்ப கம்மியான டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்கும் போது ஸ்மால் வோல்டேஜ் தான் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் ஆனால் வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு இந்த மேக்னட்டை நம்ம இந்த காயிலுக்குள்ளேயும் வெளியேவும் விட்டு விட்டு எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட
ஸோ எவ்வளோ இஎம்எஃப் வந்து இண்டியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா டைமை பொறுத்து இந்த ரேட் அட் விச் த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் அதை பொறுத்து தான் எவ்வளோ இஎம்எஃப் வந்து இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த இஎம்எஃப்பை நம்ம இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபினோமினாக்கு பேர் ட்யூ டு த சேஞ்ச் இன் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் வித் த க்ளோஸ் சர்க்யூட் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் அ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நோட்டு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒனில் பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த காயிலில் வந்து கேல்வனோமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷனை ஷோ பண்ணும் அப்போ கரண்ட் வந்து இதில் ஜெனரேட் ஆகிருக்கிறதா அர்த்தம் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டோடைய டைரக்ஷன் வந்து லென்ஸ்லா மூலயமா இட் வாஸ் கிவன் லென்ஸ்லா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ஒரு காயிலில் ஃப்ளோ ஆகும் போது அதோடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஆஸ் டு அப்போஸ் த சேஞ்ச் தட் காசஸ் இட் எது வந்து இந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதனால் டெவலப் ஆச்சோ அதே வந்து அப்போஸ் பண்ணிடும் இட் வில் அப்போஸ் த சேஞ்ச் விச் காசஸ் இட் த இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் இட் வாஸ் ஆல்சோ கிவன் பை த ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஃப்ளெமிங்கோடைய ரைட் ஹேண்ட் ரூலை நம்ம ஜெனரேட்டர் ரூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு நம்ம நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் தம்ப் இந்த மூணுத்தையும் இப்படி வச்சுட்டு பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதராக இருக்கணும் இந்த ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய டைரக்ஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது இங்கிட்ட ஒரு மேக்னட் இங்கிட்ட ஒரு மேக்னட் இருக்குது அப்படின்னா நார்த் டு சவுத் மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து கிளம்பி போகும் ஸோ அதோடைய டைரக்ஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக பாஸ் ஆகும் அந்த டைரக்ஷனை வந்து இது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ தம்ப்பு வந்து இதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னால் அந்த கண்டக்டர் வந்து மூவ் ஆகும் அந்த டைரக்ஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்றது மைக்கேல் ஃபேரடே இவரோட டைம் பீரியட் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் செவன்டீன் நைன்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இவர் என்னெல்லாம் படித்தார் அப்படின்னா ஹி வாஸ் அ பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஹூ கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஹெமிஸ்ட்ரி அவரோட மெயின் டிஸ்கவரிஸ் வந்து இட் இன்க்ளூட் த ப்ரின்சிபல் அண்டர்லைங் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் டயா மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஓகே அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனியில் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை ஈஸியாக தமிழில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் பிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்கணும் நினைச்சிங்கன்னா கேன் கோ டு மை பிளே லிஸ்ட் அண்ட் செக் தேர் டோன்ட் பர்க்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் சி யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்